സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തു നമസ്കാരം മലയാളി ലൈഫ് ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് കരുണ സംഗീത പരിപാടിയുടെ പേരിൽ സംഘാടകർ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ വിജയ് സാഖറെയാണ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത് ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ബിജി ജോർജിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല യുവമോർച്ച നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിന് തെളിവ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കൈമാറുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച സംഗീത ദിശ നടന്നുകഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായിട്ടും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കൈമാറാത്തതാണ് വിവാദമായത് സംഭാവന നൽകിയതിന്റെ ചെക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി പതിനാലായിരുന്നു ആരോപണം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആഷിഖ് അബു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു ആഷിഖിന് പിന്തുണയുമായി ഹരീഷ് പെരടി കരുണ സംഗീത പരിപാടിയിൽ വിവാദം കൊഴുക്കവേ ആഷിഖ് അബുവിന് പിന്തുണയുമായി നടൻ ഹരീഷ് പേരടി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് താരം ആഷിഖിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്ന ആഷിഖ് ആരുടെയും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൈയിട്ട് വാരുന്ന ആളല്ല മറിച്ച് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യതയും സത്യസന്ധതയും വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെന്നുമാണ് ഹരീഷ് പെരടി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെക്കിന്റെ ഡേറ്റ് ഇത്രയും നീണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം സൗഹൃദങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയ ഏതെങ്കിലും വൈറസ് ആകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂവെന്നും ഹരീഷ് പറഞ്ഞു ഷെയിൻ നിഗം വിഷയത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റം നടൻ ഷെയിൻ നിഗത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വെയിൽ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവിനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് നടൻ അയച്ച കത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിലപാട് മാറ്റിയത് ഗുർബാനി സിനിമ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി ഷെയിൻ നിഗം വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും എന്നാൽ വിലക്ക് നീക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നിലപാടെടുത്തു പ്രതിഫല തർക്കം മൂലം ചിത്രീകരണം മുടങ്ങിയതിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചാണ് വെയിൽ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ജോബി ജോർജിന് ഷെയിൻ കത്തയച്ചത് തെറ്റുപറ്റിയെന്നും ക്ഷമിക്കണമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു വെയിൽ സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹകരിക്കാമെന്നും ഷെയിൻ നിഗം വ്യക്തമാക്കി നിലവിൽ നൽകിയ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അഭിനയിക്കാമെന്നും കരാർ പ്രകാരമുള്ള നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയിൽ ശേഷിക്കുന്ന തുക വേണ്ടെന്നും ഷെയിൻ കത്തിൽ പറഞ്ഞു ധനുഷിനെ സംരക്ഷിച്ച് അമലാപ്പോൾ മുൻ ഭർത്താവ് വിജയുമായി പിരിയുന്നതിന് കാരണം നടൻ ധനുഷ് അല്ലെന്ന് അമലാപ്പോൾ ഒരു തമിഴ് മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ്സുതോറുന്നത് അമലയുടെ മുൻ ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛൻ ധനുഷ് കാരണമാണ് വിജയും അമലയും പിരിഞ്ഞതെന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന കഥകൾ അനാവശ്യമാണെന്നും വിവാഹമോചനം തന്റെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നും അമല പറഞ്ഞു എന്റെ വിവാഹമോചനത്തിന് ആരും കാരണക്കാരല്ല അത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് ധനുഷ് എന്റെ നല്ലൊരു അഭ്യുദയകാംക്ഷി മാത്രമാണെന്നും അമല വ്യക്തമാക്കി രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം ഉടൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഒരു ദിവസം താൻ തന്നെ വിവാഹം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും അമല അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു രാജ് കപൂറിന്റെ മകൻ അന്തരിച്ചു തമിഴ് സംവിധായകനും നടനുമായ രാജ്കുമാറിന്റെ മകൻ ഷാരൂഖ് കപൂർ അന്തരിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം മെക്കയിൽ വെച്ച് ശ്വാസ തടസ്സത്തെ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അമ്മ സജില കപൂറിനൊപ്പം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയതായിരുന്നു ഷാരൂഖ് ഇടുക്കി ഡി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാറിന്റെ സഹോദരിയാണ് സജില ഇരുവർക്കുമൊപ്പം ഇബ്രാഹിംകുട്ടിയുടെ മകൻ ആഫിനും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചംഗ സംഘമാണ് തീർത്ഥാടനത്തിന് എത്തിയത് മൃതദേഹം ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് മകനെ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രാജ് കപൂറിന് അതിനായുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനിടയിലാണ് മരണമെത്തിയത് മോഹൻ ഭാഗവതിനെതിരെ സോനം കപൂർ ആർ എസ് എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭാഗവതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ബോളിവുഡ് താരസുന്ദരി സോനം കപൂർ വിദ്യാഭ്യാസവും സമ്പത്തുമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലാണ് വിവാഹമോചന കേസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന ആർ എസ് എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് സോനം കപൂർ ആഞ്ഞടിച്ചത് അഹമ്മദാബാദിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ പ്രസ്താവന ഏത് സ്വബോധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയെന്നും വിഡ്ഢിത്തവും പിന്തിരിപ്പിനുമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതെന്നുമായിരുന്നു സോനം കപൂർ ഇതിന് മറുപടി അയച്ചത് ട്വീറ്റ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു എന്നാളെ വൈകുന്നേര